Good afternoon, buenas tardes chicos. Today I will explain the, the first topic for the third block. Les voy a explicar el tercer, el, perdón, el primer contenido del tercer bloque. It's about present and past continuous. Es sobre el presente y pasado continuo. First I'm going to explain the present continuous. Primero les voy a explicar lo que es presente continuo. Eh, the present continuous is used to express things happening now. Este se utiliza para expresar acciones o cosas que están ocurriendo en este preciso momento. Example, the teacher is explaining the topic now. Entonces les doy aquí un ejemplo. La maestra está explicando el contenido ahora. Eh, when we use the present continuous, we use some sign of words. Usamos algunas palabras claves que nos ayudan a identificar que es presente continuo. Tenemos dos muy comunes, now and right now. Ambas significan en este momento o ahora. If you see in the example, we have the verb be and also we have the main verb with ing. Si observamos en este ejemplo, nuestra oración se conforma con el verbo to be en presente y el verbo de la acción con ing. Recordemos que el ing es aquello en español que llamamos endo, ando, endo y endo. Um, la estructura del presente continuo, the structure of the present continuo is subject, verb be, eh, the main verb with ing plus a complement. Entonces usted va a conformar su presente continuo con un sujeto, verbo to be como verbo auxiliar, el verbo de la acción, el cual le van a agregar ing más un complemento. Recordemos que cuando digo verbo to be, me refiero a que voy a conjugar el verbo en dependencia de mi sujeto. So, in this chart, you can see the affirmative, negative, interrogative, and the short answer with the present continuous. En esta tablita usted va a observar que tengo forma afirmativa, forma negativa, interrogativa y respuestas cortas. So, for I, I'm going to conjugate it with am. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo sencillo. Si mi sujeto es I, el verbo to be que le corresponde es am. The main verb o the action verb, el verbo principal o el verbo de la acción es play. Por tal razón, lleva el gerundio al final play. I am playing. In negative is I'm not playing. Interrogative, am I playing? Si voy a responder de forma afirmativa a la pregunta, puedo decir yes, I am. Y si es negativa, no, I am not. Entonces, en la primera tabla afirmativa tengo todos los pronombres personales y en rojito el verbo to be que le corresponde según su conjugación. I am, you are, he is, she is, it is. Is, we are, you are, they are. Para formar el negativo, lo único que voy a hacer es agregar el not. Cuando hacemos una pregunta interrogativa de just no question, lo que hacemos es anteponer el verbo to be, como el ejemplo que tengo acá. You are playing. You aren't playing. Are you playing? Entonces, mi oración del segundo ejemplo dice: eh, Tú estás jugando. Tú no estás jugando. ¿Estás jugando? Entonces, aquí tengo mi respuesta. Yes, you are o no. You aren't. Entonces, aquí en esta tablita abarco en sí lo que me dice aquí arriba. La estructura sujeto, verbo to be, verbo de la acción que se le agrega ING más un complemento. Y aclararles, ¿verdad? De que cuando le agregamos ING al verbo de la acción, voy a tomar en cuenta algunas reglas gramaticales. Entonces, las reglas gramaticales para agregar el ING son... Son cinco que aquí se las estoy presentando. Ok, si el verbo termina con dos vocales o puede haber una vocal seguido de dos consonantes, como vemos aquí los ejemplos, usted lo único que va a hacer es agregar el ing. The sleep is sleeping, the read, reading. En, el, la, en la regla número dos me ha, hay una regla que dice, si el verbo finaliza con la vocal e, voy a omitir la e y le voy a agregar ing. The make, making, the take, taking, the dance, dancing. Entonces aquí la regla dos dice, verbo que finaliza Analice con la vocal E, la omito y agrego ING. En la regla número 3, si el verbo termina una consonante seguido de una vocal, duplico la última consonante. Run, cut, stop. Entonces, the run, running, the cut, cutting, the stop, stopping. Entonces, la regla es clara y muy sencilla. Una vocal una sola consonante duplico la última consonante eh, the spelling rule number four si el verbo aquí hay un verbo si el verbo termina 
con I, y, y latina más E, yo voy a aplicar esta regla. Entonces, ¿cuál es la regla? Voy a omitir la I y la E por I, la Y, y le agrego ING, lie, lying, tie, tying, die, dying. Entonces, estas reglas usted las va a tomar en cuenta cuando vaya a ejercitar en su libro o hacer las actividades que se le van a encomendar. Ahora, hay una regla número 5, perdón, y este una excepción. Si usted se fija, hay una consonante y una vocal, pero la regla dice que cuando terminen con X, W y Y, no vamos a duplicar estas consonantes. Lo único que voy a hacer es agregar ING de fix, fixing, de blow, blowing, enjoy, enjoying. Estas reglas usted las va a tomar en cuenta para aplicar eh, las reglas del ING a los verbos que se les presenten en sus diferentes actividades. Voy a un ejemplo. I am writing my homework. Si te tiene aquí, se fija, write es el verbo de escribir. Aplico la regla, le quité la E y agregué ING. I'm writing my homework. Estoy haciendo, estoy escribiendo mi tarea. The same sentences but in negative. La, la misma oración pero en negativa. I am not writing my homework. Siempre que sea negativa, el verbo de la acción lo voy a ubicar con el gerundio. Number three, my mom is cooking right now. My grandma is taking a nap and we are swimming in the competition. En las, en las cinco oraciones traté de tomar un ejemplo de las reglas que usted le va a aplicar. Dos consonantes, una vocal y griega. En la número cuatro, take es el verbo que termina con e, omití la e y agregue ing. En la número 5, el verbo de la acción es swim, pero como el verbo tiene la terminación vocal consonante, apliqué la regla de duplicar la última consonante, es decir, la M. We are swimming in a competition. Esto es en presente continuo. Entonces decimos que el presente continuo se utiliza para expresar una acción que está ocurriendo en este preciso momento y que se, que se conforma con un sujeto, un verbo auxiliar, que en este caso es el be, y al verbo de la acción le vamos a agregar el ing, tomando en cuenta las reglas para aplicar el ing a los verbos. This is for the, pre, the present continuous. Now we have the past continuous. The past continuous is the opposite. We use the past continuous to talk about the past, for something which happened before and after another action. Entonces, ¿qué pasa con el pasado continuo? Lo utilizamos para hablar, como dice, de pasado, para hacer énfasis en una acción que se hizo antes o después de otra acción. Example, the children were doing their homework when I got home. Cuando yo llegué, ¿qué estaban haciendo los niños? Los niños estaban haciendo sus tareas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En negrita le ubiqué. El verbo to be en pasado y el verbo de la acción en gerundio. The other rules for something that happened before and after a specific time. Para algo que ocurrió antes o después de un periodo específico. Ejemplo, it was 8 o'clock, I was writing a letter. Eran las 8 y yo estaba escribiendo una carta. Entonces, si usted se fija, tengo sujeto, el verbo en pasado, en este caso el verbo auxiliar be en pasado y el verbo de la acción con el gerundio o ing. So, in this you can see the structure of the past continuous. The past continuous you can form it with the subject was aware, that is the simple past of be, and the actual verb with ing plus a complement. Entonces aquí yo les ubico, en pasado es sujeto, verbo to be en pasado, que es was y were, más el verbo de la acción con ing. Recordándoles que was y were lo vamos a utilizar con quién, entonces aquí tengo los sujetos. For I, she, he and it, el verbo va a ser was. You, we and they, voy a usar were. Y siempre voy a ubicar el, pas, el verbo en gerundio, o sea, agregándole el ing. I was working, she was working, he was working. 
ajá, digo, yo estaba trabajando, ella estaba trabajando. Ahora en el plural, you were working, we were working. Tú estabas trabajando, nosotros estábamos trabajando. Entonces, usted va a trabajar con was y were en dependencia del sujeto. This is for affirmative. What, what happened with negative form? La forma negativa de was es was not or wasn't. Y where is where not o weren't. Ambas son correctas. Yo puedo decir I wasn't working o I was not working. Digo en negativo, yo no estaba trabajando. She was not working. Ella no estaba trabajando. It's the same with the plural form. You were working, we were not working. Tú no estabas trabajando, nosotros no estábamos trabajando. This is for negative. Now we have questions with the past continues as i explained before in the question you can put first the auxiliary verb was where then you have the subject and the main verb or the action verb with a complement entonces cuando trabajamos una pregunta de sí o no ubicamos primero al auxiliar en este caso was o were sujeto y el verbo siempre el verbo de la acción con el ing Was she working? Estaba trabajando. Were you working? Estabas trabajando. So, for a short answer in affirmative or negative, vamos a trabajar en forma afirmativa. Yes, subject and the auxiliary verb. Entonces, si es afirmativa, yo trabajo con el sí, sujeto y el verbo auxiliar con el que yo esté haciendo mi pregunta, que puede ser was o where. Si es en negativo, igual no. Plus the subject and the auxiliary verb. Si es negativo, ubico primero el no, el sujeto y el verbo auxiliar. En este caso, was or were, pero de manera negativa. Entonces, esta es la estructura de pasado continuo. Sujeto, was, were, ver, with ing. Este verbo, ya sabemos que es el verbo que hace la acción o emite la acción, agregándole el ing, pero recordemos que no solo es agregar ING, usted va a aplicar algunas reglas con estos verbos que ya se las expliqué en la parte superior. Example, the sun was shining this morning. El sujeto, the sun, auxiliary verb was, the main verb is shining. The children were laughing at my jokes. The secretary was not answering the phone. I was making dinner when she arrived at six o'clock. I was eating dinner. Entonces, aquí yo les doy un ejemplo de cómo trabaja el pasado continuo. And that's all, my dear student. I hope to see you soon. Take care. Thank you so much for your interest and attention. What you do today can improve all your tomorrow. So, be careful, take care, and I hope to see you soon, and bye. That's all.